слушаете Радио России Ульяновск. Государственная телерадиокомпания «Волга» представляет Программа «Будни» Факты, события, комментарии Здравствуйте! Сегодня вторник, 29 июня. В эфире утренняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в выпуске. О предпринимаемых оперативных мерах и о планах по окончательному решению в будущем проблем с водоснабжением в городе Сенгелея и в селе Шиловки Сенгелеевского района на проведенном главой региона Алексеем Русских специальном совещании по данным вопросам доложил исполняющий обязанности министра энергетики жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области Александр Черепан. В настоящее время в России проводится реформа применения контрольно-кассовой техники. Суть проводимых реформ заключается в переходе на онлайн-кассы. С подробностями проводимых реформ и их целями нас познакомит главный государственный налоговый инспектор Управления Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области Марат Галеев. Вместе с заведующей передвижными выставками Ульяновского областного краеведческого музея Светланой Никифоровой мы расскажем вам о легендарном полководце, герое России – командующим Приволжским военным округом в 30-е годы 20 века, первом депутате Верховного Совета СССР от города Ульяновска Михаиле Ефремове и о бессмертном массовом подвиге бойцов и командиров 33-й армии под его командованием, совершенном в начале 1942 года в боях под Вязьмой. А также вас ждет новый выпуск нашей популярной рубрики «Песни из любимых кинофильмов». Острая проблема с водоснабжением в селе Шиловки Сенгелеевского района и в самом районном центре, городе Сенгелеи, стала темой обсуждения специального совещания, проведенного главой региона Алексеем Русских после поступления тревожных сигналов от жителей Шиловки. О предпринимаемых оперативных мерах и о планах, как в будущем решить эту проблему раз и навсегда, доложил исполняющий обязанности министра энергетики жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области Александр Черепан. Мы видим техническое решение и по Шиловке, и по Сенгелею. Начну с Сенгелея. Первое, что необходимо сделать, и мы это уже, наверное, третий год, к этому идем, стремимся, это порядка 12,5, это горячие затраты, которые необходимо, чтобы вода появилась из того каптажа, который работает, отремонтировать сами сети. Для того, чтобы обеспечить из головки, из каптажа бесперебойную подачу, это еще 6,5 километров, порядка 70 миллионов рублей. И это мы сделаем бесперебойное снабжение той части Сенгелея, которую мы называем Бутырская сторона. Но дальше мы сделали в прошлом году и в этом наблюдение делать только на каптаж горка нет смысла, надо горку два разрабатывать. Это задача 2022 года, которую мы себе ставим, и соответствующие задачи поставили перед водоканалом. Что касается ремонтных работ, сегодня водоканал приступил на улице 50 лет Победы в самом Сенгелее менять аварийный участок. Мы его там прошурфили, обнаружили, что люди подключались и напорными гидравлическими шлангами и так далее, и так далее. Поэтому, по сути дела, там утечка на утечке и... Этот участок трубопровода сегодня не позволяет полноценно запитывать, по сути, половину Сенгелея. Поэтому меры в течение двух-трех суток мы с вами реально увидим по нормализации. Второе, по Шиловке. Там тоже сегодня на улице Ленина работают. Планировали 160, но сегодня видим уже порядка 210 метров надо будет заменить трубопровод. Но мы приняли решение ввести снабжение Шиловки по графику, нижнюю и верхнюю часть. Это в работе будет, и люди с пониманием отнеслись. Такой график мы ввели по нижней и верхней части. Что касается вообще решения проблемы. Мы смотрели два варианта. 
Те два источника, родник Попов и родник Студенный, которые питают сегодня Шиловку, они не позволяют обеспечить нормальный дебет. И история этих родников такая, что они вообще там пересыхали, меняли направление. Поэтому мы нашли решение, но дорогое, но на перспективу в этом году мы начнем проектирование, уже пошли трассировку смотреть, запитать от родника, который питает Екатериновку. Там он используется всего на 25%. Это будет решение для того, чтобы перенаправить потоки. И считаю, что в 2021 году проектирование и торги, 22-е строительство, и мы уже где-то к августу, наверное, сможем при нормальном финансировании найти решение. Почему не другие решения? Потому что мы приглашали специалистов на Ульяновск, главу, смотрели, чтобы не навредить снабжению Криуш, снабжению всей прибрежной полосы, которая в Новоульяновске активно сегодня застраивается частным индивидуальным строительством. И это решение для нас взгляд оптимально и с последующей в 2023-2024 году за кольцовкой всей системы двух районов Сингелей и Новоульяновск для того, чтобы подавать в случае перебоя либо снижением дебета каптажей воду с трех вот этих родников. Других там источников нет. Поэтому такие решения мы приняли работы ведутся. Я скажу также, что кроме этих объектов у нас с вами есть еще список всего состоит на сегодняшний день из девяти проблемных населенных пунктов. Это и Меликевский район, Никольская на Черемшане, и Бирля, Базарно-Сызганский район, Чирикова и по новой Дмитриевке Радищевской. Там, где кричащие вопросы, финансирование работ мы включили дополнительный план, если случится до финансирования в этом году. Программа государственной телерадиокомпании Волга Будни. Факты, события, комментарии. В настоящее время в России проводится реформа применения контрольно-кассовой техники. Суть проводимых реформ заключается в переходе на онлайн-кассы. Тему продолжит главный государственный налоговый инспектор Управления Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области Марат Галеев. Мы создаем единую централизованную автоматизированную систему, которая позволит осуществлять контроль за всеми расчетами на всей территории Российской Федерации и обеспечит рост поступлений в бюджеты всех уровней и, самое главное, без повышения налоговой нагрузки. Аккумулирование со всех торговых точек страны информации о продажах, включая наименование товара, их фактические цены, дает понятие реальный статус экономики в масштабах страны и региона открывая новые возможности мониторинга цен на социально значимые товары, анализ покупательской способности граждан, спрос и потребление. Еще один важный момент. Новая система дает бизнесу реальные возможности и преимущества. Это выравнивание конкретных условий, практически отказ от проверок, полная ликвидация кассовой отчетности, защита прав потребителя. Электронные чеки можно получать и хранить в электронном виде и проверять с помощью мобильного приложения. Внедрение этой новой реформы послужит основой для освобождения ряда налоговых режимов от бремени самостоятельно налога и декларирования и позволит переложить его на налоговые органы. Основная ошибка скептиков и противников реформы заключается в непонимании смысла реформы контрольной кассовой техники и незнании практической контрольной работы налоговых органов. Какие еще преимущества дает этот новый порядок применения контрольно-кассовой техники? Преимущества – это, во-первых, транспарентность расчетов. Что это означает? Это ясность, основанная на доступности информации, отсутствие секретности – Полный и своевременный учет выручки в целях налогообложения. Это особенно актуально в таких сферах экономики, как торговля и услуги. Во-вторых, комфортные условия ведения бизнеса. Удобство и простота применения для предпринимателей государства за счет создания бесконтактной системы администрирования. И в-третьих, это защита прав потребителя. Возможности получать, хранить электронные чеки, быстро и удобно проверять их легальность. Благодаря тому, что каждый кассовый чек формируется в электронной форме и хранится в облаке, у потребителей есть уникальная возможность получать и хранить свои кассовые чеки в электронной форме, что может пригодиться для получения налоговых вычетов и учета своих семейных расходов. 
о проверке применения контрольно-кассовой техники налоговой службой при этой новой системе также проводится? Да, конечно. В настоящее время Федеральной налоговой службой на всей территории Российской Федерации с целью достижения полного исполнения законодательства по применению контрольной кассовой техники проводится реализация двух масштабных проектов. Первый проект – это легализация деятельности в торговых рынках. Иными словами, исключение недобросовестного поведения на рынках. Что это значит? А Это значит, что все хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговлю, должны соблюдать требования налогового законодательства. В частности, быть зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, либо организаций. И, соответственно, платить налоги и применять контрольно-кассовую технику, если существует такая обязанность. В последнее время на различных форумах, рабочих встречах, семинарах предприниматели особенной сферы торговли больше говорят не о проверках в отношении их, а о существующей проблеме неконкурентной среды ведения бизнеса. Можно привести такой пример. Предположим, два человека торгуют на одном рынке, примерно одним и тем же ассортиментом товара и одного качества. Только первый работает в рамках закона, он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Если есть работник, то данный работник оформлен в соответствии с трудовым законодательством. Применяется контрольно-кассовая техника. Соответственно, несет он определенную налоговую нагрузку. А у второго нет ни зарегистрированного предпринимательства, нет ни кассы. Если работник, то он не оформлен. И, конечно же, как в данном случае мы можем говорить о добросовестной конкуренции. Второй, получается, работает в более выгодных условиях. Да, разумеется. Вот и цель данного проекта – это исключение недобросовестного поведения на рынках. Все мероприятия, проводимые в настоящее время, направлены исключительно на то, чтобы вывести из теневого сектора так называемых «вторых» из моего примера и дать возможность индивидуальным предпринимателям, у которых, так скажем, не все в порядке, поправить и построить свою работу в рамках правового поля. То есть, можно сказать так, на рынке наводится закон и порядок. Совершенно верно. И не только на рынках. Второй отраслевой проект посвящен сфере общественного питания. Основная его цель – вывод предприятий общественного питания из теневого сектора экономики и также обеспечение интересов граждан и защиты прав потребителей. Юридические лица предпринимателей, занятые в сфере общественного питания, обязаны применять онлайн-кассы. Однако не все организации соблюдают требования действующего законодательства и продолжают работать без использования контрольно-кассовой техники. Согласно статистике, часто встречаются такие нарушения законодательства, как неприменение контрольно-кассовой техники. Учителись случаи, когда продавец требует от покупателя, клиента, совершить перевод денежных средств за проданный товар либо оказанную услугу по телефону на банковскую карту физического лица. Выдаются чеки с некорректными реквизитами, то есть в чеках не указаны фамилия и имя отчества индивидуального предпринимателя, либо неверно указана система налогообложения, либо отсутствует наименование товара, неверная сумма в чеке, отсутствует фамилия и имя отчества кассира, который осуществил расчет с покупателем. Определить причины, способствующие сокрытию денежной выручки в данной сфере деятельности и предложить механизм вывода предприятий общественного питания с теневого сектора предстоит в ходе реализации отраслевого проекта. И это, конечно, очень большая и очень важная работа. А какие конкретно действия будут предприниматься налоговиками? Реализация данных отраслевых проектов, еще раз повторюсь, общественное питание и торговые рынки, должна привести к повышению роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота рынка и создания равных конкурентных условий бизнеса. Налоговой службой в рамках данных проектов проводится мониторинг расчетов, по итогам которого организации, не применяющие контрольно-кассовую технику, включаются в планы контрольных мероприятий. При этом проверки проводятся только в отношении недобросовестных участников рынка. Позиция налоговой службы – внедрение рискоориентированного подхода при отборе налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий, что позволит минимизировать количество проводимых проверок. А можно ли уже озвучить какие-то конкретные результаты проведенных проверок? Да, результаты, конечно же, есть. По итогам первого квартала 2021 года налоговой службы на территории Ульяновской области проведено 231 проверка 
И хочу заметить, что все проверки являются результативными. Здесь я повторюсь, что как раз внедрение рискоориентированного подхода нам дает такую возможность, чтобы не выходить на безрезультативные проверки. Кроме того, начиная с 5 февраля текущего года и включая первый квартал, уже проведено 115 проверок, которые также являются все результативными. Хочется еще сказать два слова по поводу отраслевого проекта «Торговые рынки». Прежде чем мы выходили на проверки, мы сначала проводили разъяснительную работу с уважаемыми предпринимателями. В течение двух месяцев проводилась информационно-разъяснительная работа. Практически каждому, кто торгует на рынке, были вручены уведомления о необходимости применения контрольной кассовой техники. И только после этого службой были проведены несколько многомасштабных рейдов, которые позволили выявить уже самых, ну, будем так говорить, несознательных налогоплательщиков, которые и попали в число проверяемых. Как я уже повторюсь, мы проверили 115 предпринимателей. Все они получили соответствующее административное наказание и предписание для устранения выявленных нарушений. А граждане, потребители товаров и услуг, которые встречаются с нарушениями, ну, например, с невыдачей чека, смогут как-то принять участие в этом процессе? Конечно, смогут. И очень активно. При планировании проверок налоговые органы ориентируются и на общественный контроль. Любой покупатель может с помощью QR-кода, размещенного на чеке, проверить его на корректность в мобильном приложении «Проверка чеков» и при обнаружении нарушений сообщить в налоговую службу. Управление Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области призывает налогоплательщиков соблюдать законодательство о контрольно-кассовой технике и не допускать нарушений, влекущих за собой применение штрафных санкций. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Есть в нашей истории люди, чьи имена вызывают особый интерес и особое волнение. Это генералы, павшие на поле боя. Одни были убиты. Другие, желая избежать плена, который считали для себя позором, покончили с собой. Сегодня мы вместе с заведующей передвижными выставками Ульяновского областного краеведческого музея Светланы Никифоровой расскажем об одном из них. Имя генерала-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова известно многим. Выдающийся советский полководец. Участник пяти войн. Он прошел путь от прапорщика до генерал-лейтенанта. Трижды краснознаменец. Герой России. Командующий Приволжским военным округом в 30-е годы XX -го века. Первый депутат Верховного Совета СССР от города Ульяновска. В честь его названы улицы, площади, школы, установлены памятники, бюсты и мемориальные доски. В современной историографии он однозначно возведен в пантеон героев Великой Отечественной войны. Жизнь этого человека была нелегкой и насыщенной. Он рука об руку со своей страной прошел свой путь от начала до конца, сохранив ей верность в самый трудный час и обессмертив свое имя. Маршал Александр Михайлович Василевский говорил, что при одном только упоминании этого имени нужно снимать шапку. Одной из полузабытых трагедий, о которой долгое время предпочитали молчать и советская пропаганда, и сам маршал Победы Георгий Константинович Жуков, была гибель весной 1942 года в котле под Вязьмой 33-й армии и ее командующего генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова. Только в 90-е годы прошлого столетия, благодаря стараниям ветеранов 33-й армии, имя Ефремова заняло достойное место в плеяде выдающихся советских военачальников. Жизнь Михаила Григорьевича, как и его биография, началась в небольшом городе, что носит название Туруса и располагается в Калужской, тогда еще губернии. 
Родился Михаил в небогатой семье 11 марта 1897 года и уже с раннего детства был приучен к труду, помогая своему отцу по хозяйству на мельнице. А потом способного паренька приметил приехавший в город московский промышленник. Добившись согласия у отца, увез Михаила в Москву на свою мануфактурную фабрику, где тот работал под мастерьем а затем поступил учеником к мастерам-граверам. Но грянула Первая мировая, и вот тут на его небосклоне зажглась звезда будущего военачальника. Возможно, сыграло свою роль и то, что молодой человек отличался внушительными внешними данными. Он был богатырского роста, с мощным торсом, имел суровые черты лица. В 1915 году командование направило новобранца в школу прапорщиков после окончания которой тот попал на фронт. Служил в артиллерии, успел отличиться в боях, участвуя в том числе в знаменитом Брусиловском прорыве. Осенью 1917 года он, как и многие фронтовики-прапорщики, завтрашний день связывал с программой большевиков. И в красногвардейце записался до появления декрета о создании Красной армии в январе 1918 года. Будучи инструктором первого замоскворецкого красногвардейского отряда, принимал участие в Октябрьском вооруженном восстании в Москве. С февраля 1918 года Ефремов в Красной армии участвовал в гражданской войне. Сражался против белоказаков Краснова и Мамонтова. Был ранен, лечился в Воронежском госпитале. С января 1919 года воевал на Кавказском и Южном фронтах. Командовал стрелковой ротой, батальоном, полком, бригадой. Затем ему доверили стрелковую дивизию и, наконец, особый отдельный корпус из четырех бронепоездов. Ефремовский железнодорожный полк отличился при обороне Астрахани в 1919 году, удерживая яростный натиск белогвардейских войск Деникина и Колчака. Астрахань была важнейшим стратегическим объектом Советской Республики. Из Каспия по Волге шло снабжение центральных районов страны хлебом и сырьем. Очень важно было защитить железную дорогу Астрахань-Саратов от банд и отрядов белогвардейцев. Ефремову поручили командование батальоном и железнодорожным полком. К выполнению задачи он подошел с большой ответственностью и смекалкой. У него под началом были кавалерийские и пехотные подразделения – Артиллерийский дивизион, а также броневики. Правда, старые, которые больше ремонтировались, чем действовали. Ефремов предложил подвижные средства борьбы – бронелетучки. Он распорядился переделать обычные товарные вагоны, укрепить их дополнительными стенками, между которых засыпать песок, а в стенах сделать специальные амбразуры для ведения пулеметного и оружейного огня. Открытые платформы также превращали в подвижные артиллерийские батареи. Орудия устанавливали и укрепляли на специальных поворотных кругах, что позволяло вести круговой обстрел. Паровоз откладывали мешками с песком. Председатель революционного комитета Астраханского края Сергей Миронович Киров принял и одобрил Ефремовскую выдумку. И эти бронелетучки покрасили в ярко-красный цвет, цвет настоящих бронепоездов что дезориентировало белогвардейцев во время боев и помогало обеспечить бесперебойную работу железной дороги. Задача обороны Астрахани была выполнена. Белогвардейские войска лишились прямого взаимодействия друг с другом, что способствовало победе красных. В боях за Астрахань Ефремов был трижды ранен, но в госпиталях долго не задерживался. После Астрахани в 1920 году на Кавказском фронте Ефремов участвовал в наступательной Бакинской операции совместно с силами Волжско-Каспийской флотилии и участниками восстания бакинских рабочих. Операция требовала быстроты действий во избежание поджога имевшихся запасов нефти и нефтепромыслов. Перед Ефремовым была поставлена задача совершить стремительный и внезапный рейд и до подхода основных сил армии овладеть железнодорожной станцией Баку, парализовав действия правительства Азербайджана. 
Бронепоезда, разорвав установленные заграждения, двинулись вперед, несмотря на яростное сопротивление. Ефремов быстро принимал решения, и поезда с боями продвигались дальше. Ни один маневр, предпринятый противником, не увенчался успехом. Последние километры до Баку красные бронепоезда шли без остановок на предельной скорости. Этот рейд бронепоездов обеспечил почти бескровный переворот в Баку. Кстати, этот бакинский прорыв – первый глубокий железнодорожный рейд в истории войн. 300 километров и безоговорочная победа. Сложную операцию Ефремов организовал безупречно. После Бакинской операции Камкор стал кавалером Ордена Красного Знамени РСФСР и аналогичного Ордена Азербайджанской Союзной Республики за номером один. Боевые заслуги Михаила Ефремова в годы Гражданской войны были отмечены тремя орденами Красного Знамени. Из них два азербайджанских – почетным революционным оружием, именной золотой саблей, а в мирные дни – орденами Ленина и трудового Красного Знамени. С 1937 года Михаил Григорьевич Ефремов командует войсками Приволжского военного округа. В 1937 году прошли первые выборы в Верховный Совет СССР. Ульяновск тогда был городом районного подчинения и входил в состав Куйбышевской области. Одним из кандидатов по Ульяновскому избирательному округу был выдвинут Михаил Григорьевич Ефремов. 3 декабря 1937 года он прибыл в Ульяновск. За неделю пребывания Ефремова в Ульяновске состоялось 27 встреч с избирателями. Они проходили на заводах, фабриках, в городском театре, на избирательных участках, в техникумах, в колхозах, в воинских частях. В его обращении к избирателям были такие слова – «Мне дорого выдвижение моей кандидатуры в Поволжье, на родине Владимира Ильича Ульянова-Ленина, в городе, который назван его именем. С Поволжьем меня роднит не только моя работа теперь в качестве командующего войсками Приволжского военного округа, но и воспоминания о годах гражданской войны. Обязуюсь и впредь, не щадя сил и жизни, крепить боевое могущество прекрасной Родины с готовностью в любую минуту отдать жизнь за дело партии Ленина. 12 декабря 1937 года избиратели Ульяновского окружного избирательного округа единодушно избрали Михаила Григорьевича Ефремова своим первым депутатом в Верховный Совет СССР. Полностью рассказ о легендарном полководце Михаиле Ефремове и о подвиге, совершенном бойцами 33-й армии под командованием генерала Ефремова в начале 1942 года в боях под Вязьмой слушайте в вечерней программе радио Государственной телерадиокомпании «Волга» сегодня в 19 часов 20 минут. А сейчас нашу утреннюю программу продолжит популярная рубрика «Песни из любимых кинофильмов». Песни из любимых кинофильмов Тридцать первое июня Советский двухсерийный телевизионный фильм-мюзикл в жанре фэнтези снят в 1978 году режиссером Леонидом Квенихидзе. Сценарий фильма написан по отдаленным мотивам фантастической повести 1961 года Джона Бойнтона Пристли «31 июня» с подзаголовком «История настоящей любви, предприимчивости и прогресса в век короля Артура» и «Атомно-рекламный век». Используя завязку сюжета о художнике из недалекого будущего, который влюбился в девушку из XII века, сценаристы придумали свою историю. В СССР это был распространенный ход при создании фильмов. Используя имя прогрессивного писателя, фактически написать собственный и оригинальный сценарий. Премьера фильма по центральному телевидению СССР состоялась 31 декабря 1978 года, после чего картина на 7 лет легла на полку по причине того, что исполнитель одной из главных ролей, танцор Большого театра Александр Годунов, попросил политического убежища в США. 
На главные роли в фильме пробовались ведущие исполнители страны. На роль леди Нинет планировали утвердить Ирину Понаровскую и Аллу Пугачеву, а на роль музыканта Лемисона Андрея Миронова. Принцессу Мелисенту хотели сыграть Ирина Алферова и Елена Шанина. В итоге на ведущие роли режиссер Леонид Квенихидзе выбрал артистов с хореографическим образованием. Людмилу Власову, Александра Годунова и Марину Нудьгу из Большого театра, Наталью Трубникову из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Съемки картины прошли летом 1978 года за полтора месяца. Режиссер был вынужден подстроиться под рабочий график танцоров, у которых летом был отпуск в театре, и съемки шли в две смены. Для композитора Александра Зацепина работа над музыкой для фильма «31 июня» стала знаковой. Помимо инструментальных композиций, для фильма было написано 14 песен на стихи Леонида Дербенева, Юрия Энтина и Риммы Казаковой. Еще в середине 1970-х годов Зацепин оборудовал в своей московской квартире полноценную звукозаписывающую студию. В ней и были записаны и аранжированы все композиции для фильма. Исполнитель главной роли художника Сэма Пенти Николай Еременко вспоминал «Когда меня пригласили сниматься в фильме «31 июня», я с ужасом подумал, что меня там заставят петь. Мне казалось, что это будет не слишком эстетично. Я был непоколебим до конца и оказался единственным, кто не поет». Все, что они смогли заставить меня сделать, это пройти с партнершей по звездному мосту. Для исполнения песен привлекли ведущих эстрадных исполнителей страны – рок-группу «Аракс» и ансамбль «Мелодия», Ларису Долину и Жанну Рождественскую, Сергея Беликова и Яка Йолу. Но самым неожиданным оказался выбор голоса для принцессы Мелисенты – 23-летнюю солистку ансамбля «Музыки» из Ужгорода Татьяну Анциферову пригласил в Москву на пробную запись Александр Зацепин. Эти записи оказались настолько удачными, что так и вошли в фильм без дублей. Лейтмотивом фильма, темой Мелисенты, служит мелодия песни «Ищу тебя». В 1980 году, после выхода картины, фирма «Мелодия» записала диск Песни из кинофильма «31 июня», куда вошли 8 песен. В основном все они были записаны теми же исполнителями, что и в фильме. За главную же композицию «Ищу тебя» перезаписали в исполнении Ксении Георгиаде, так как голос Татьяны Анциферовой не устроил художественный совет студии. Песня «Ищу тебя» в исполнении Ксении Георгиаде стала одним из самых популярных шлягеров в СССР. А в 1997 году новую версию песни «Ищу тебя» в фильме «Старые песни о главном 3» исполнила Лариса Долина. Но я хочу предложить вам послушать другую песню. Песню придворного музыканта Лемисона «Любовь нас выбирает», которую великолепно исполнил Як Йола. Итак, музыка Александра Зацепина, слова Леонида Дербенева. Выбирает 
кругов нас выбирает, любовь нас выбирает. Но если скажут вдруг, хочешь сам любовь. Кто душу ей веряет, кто душу ей Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До свидания.